Казахстанский трофи-рейд предполагал 6 тысяч километров, два моря, степи, пески, возможное отсутствие воды. Специально для этого путешествия резину подарила нам компания Tulpar Motors. Спасибо им большое. Кратчайшим путем до казахстанской границы была дорога через Самарскую область. Прохождение таможни заняло не более двух часов. Сразу за границей ландшафт сменился. Леса и возделываемые поля закончились, начались огромные территории, поросшие мелкой травой и цветами. Местное население дружественно проявляет интерес. Каменистый грейдер и первая его жертва, разбитая фара, лечится скотчем. построенные в 19 веке, ну и понятно, что они располагались по месту прохождения караванов шелкового пути. Сейчас, как мы видим, здесь ведутся археологические раскопки. Пути в Шалкар к нам присоединился нидерландский мотоциклист Стефан. Его путь проходил через Россию, Казахстан, Узбекистан, Туркменистан и еще многие страны. В Шалкаре мы расстались. Стефан отправился дальше асфальтом, а мы, починив мотоцикл, углубили списки на пути к Аральскому морю. Слышав звуки мотоциклов, к нам потянулись местные степные байкеры. Базой. Не просто здесь найти хороший бензин. Однако у нас была договоренность с порядочной базойской семьей. И вопрос с топливом решился. Хозяина стада двугорбых верблюдов зовут Оскар. Он рассказал, как нам лучше проехать, позвал на обратном пути зайти в гости. Отто Шмидт – один из немногих уцелевших до сих пор кораблей, оставшихся в песках, когда ушло море. Соленая корка покрывает дно бухты Шевченко. Отто Шмидт. Гордо стоит он в песках. Когда-то он бы раздил просторы моря, от которого здесь остались только соль и песок. моря было частью программы путешествия. Плато Устюрт. Изредка попадаются объекты, способные заинтересовать археологов. Бейнео. Свежая еда, 
качественный бензин. Здесь мы расстались с двумя участниками нашего трипа. Им нужно было вернуться домой. А мы втроем отправились в Мангастау. Шесть часов пыльного грейдера, и унылая степь сменилась уникальными ландшафтами. Долина замков. Звук осыпающихся щенков, словно шепот, напоминал нам о том, что места эти волшебные. Преодолев перевал, мы оказались в 100 километрах от Каспийского моря. Спустившись, покатались по берегу, осмотрели красоты прибрежной полосы Каспия и встали лагерем вместе с группой квадроциклистов из России, подготовленных и упакованных. Спортивных и технических тем для разговоров было достаточно. Прокатившись интересными тропками, добрались до Октау и заночевали в яхт-клубе «Бриз». А утром, недалеко от города, мой мотоцикл сломался. Трансмиссия. Спасали байкеры Октау. Мотоцикл привезли в надежное место, меня поселили у моря и на третий день ожидания отправили с фурой, идущей в Россию через город Уральск. Всем, кто тогда принимал участие, мой низкий поклон. Люди оказали помощь с достоинством и бескорыстно. В России встретил брат. Привез в Казань, где уже ждали остальные участники казахстанского рейда. Мотоцикл мы починили. Работает как надо. Правда, уже зима. Так что ждем следующего мотосезона и новых приключений. Понял, понял.